So today's date is 23. 23. Twenty-three April sixteen. Okay. ये सब कुछ हो गया. Spherical conductor capacity, parallel plate capacitor done, series combination done, parallel combination भी हो गया. Energy density, energy per unit volume, polar molecule, non-polar molecule का theory, polarization vector capacitance ये भी हो गया, okay next, dielectric constant k equal to c upon epsilon naught ये भी हो गया, अभी table बहुत जरूरी है, वो जानना हमारे लिए, देखिए ये table में आपको comparison बताया गया है कि with battery disconnected, with battery connected के साथ क्या variation होते हैं इसमें आपको ये बताया गया है स्टेबल में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि इसमें क्या वेरिएशन हुआ करते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी यहां पे दी गई है फिजिकल क्वांटिटी सो इलेक्ट्रिक स्लैब ये विद डायलेक्ट्रिक स्लैब विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब तो आप हर कुछ पढ़ चुके हैं और फिर डायलेक्ट्रिक स्लैब में आपको बता रहा हूं पहली चीज फिजिकल क्वांटिटी चार्ज चार्ज अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज सेम रहेगा अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज सेम रहेगा और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो डायलेक्ट्रिक स्लैब में चार्ज इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज होती है क्यों फार्मूला होता है q equal to c into v फार्मूला इक्वल टू q equal to c into v ओके तो जो c हो जाता है अगर डायलेक्ट्रिक आपने रख दिया है तो सी की वैल्यू जाती है के इंटू सी याद आया ना तो चार्ज होगा इंक्रीज होगा अगर डायलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करोगे तो चार्ज क्या होगा इंक्रीज होगा याद आया सेकंड कैपेसिटेंस पता है भाई इंक्रीज होगा अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा और यदि बैटरी कनेक्टेड है तो भी कैपेसिटेंस क्या होगा इंक्रीज ही होगा क्योंकि कैपेसिटेंस के डेरिवेशन में हमने पढ़ रखा है कि कैपेसिटर में यदि डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता तो कैपेसिटी बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो डिक्रीज होगा समझ में आया ना और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आएगी किसकी वजह से पोटेंशियल में कमी की वजह से उसकी भरपाई वो कर देगा तो बैटरी कनेक्टेड होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा सेम नहीं आया साउंड में अरे कल ही तो बताया था कि बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगी तो वो उतने चार्जेस की जितनी कमी होती है वो चार्जेस ले लेगा सोर्स से है ना तो पोटेंशियल वही हो जाएगा जितना रिक्वायर्ड था इसलिए चेंज नहीं होगा ये देखो इस लाइन को बल्कि ऊपर लिखता तो ज्यादा बढ़िया रहता अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिक्रीज क्योंकि वी मीडियम वी मीडियम इक्वल्स टू वी एयर अपॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम इज इक्वल टू ई एयर अपॉन के फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू फोर्स एयर अपॉन के बट कैपेसिटी इन द मीडियम इज इक्वल टू के इन टू कैपेसिटी इन द एयर ये बड़े डेरिवेशन तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप अनप्रेजेंस की देखो प्रेजेंस में तो वो भरपाई हो जाती है बैकअप दे देता है ओके तो रिलेंस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं तो डिक्रीज कनेक्टेड है तो सेम कर देगा चार्ज दे देगा एनर्जी स्टोर्ड रिलेंस द सेम इंक्रीजेस वही 1/2 टू cv तो कैपेसिटी बढ़ जाती है तो एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी आया समझ में कोई दिक्कत ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा और न्यूमेरिकल के समय में यही आपकी मदद करेगा ये चार्ट आपको ठीक है ना ये न्यूमेरिकल आपको बहुत हेल्प करेगा यस आपको कुछ प्रॉब्लम है सब कुछ आगे समझ लेना ये न्यूमेरिकल के टाइम में आपकी हेल्प करेगा आप सब कुछ बेटर पढ़ चुके हो इसको बस मैंने यहां पे क्लासिफाइड वे में इसको लिख दिया है ठीक है मैंने इसको क्लासिफाइड वे में लिख दिया चलिए तो ये हो गया कंप्लीट नेक्स्ट देखते हैं हां 
वाणी ग्राफ जनरेटर वैसे तो नई बुक से ये सिलेबस से हटा दिया गया है मतलब सिलेबस से कंप्लीटली हटा दिया गया है फिर भी दो तीन साल तक थोड़ा सा डर सा लगता है कि कहीं आ ना जाए पेपर सेट करने वाले रख ना ले वैंडी ग्राफ जनरेटर लास्ट टू लास्ट ईयर दो हजार में भी लोग बोल रहे थे कि हटा दिया गया है और एग्जाम में आ गया था फोर मार्क्स का तो मैं तो पढ़ा देता हूँ बहुत ईजी भी है तो पढ़ने में मजा भी आएगा ये कि वाणी ग्राफ जनरेटर सबसे पहले है क्या जो वाणी ग्राफ जनरेटर है इसका इंग्लिश में नाम वैन दे ग्राफ जनरेटर ये हाई पोटेंशियल जनरेट करने की डिवाइस है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पचास हजार किलो वोल्ट अगर आपको डेवलप करना है या थोड़ा सा कम की बात करें तो फिफ्टी थाउजेंड वोल्ट आपको यदि डेवलप करना है तो मालूम किससे जनरेट होगा वैंडी ग्राफ जनरेटर से ये डोम लगा हुआ ऊपर लाल कलर का खतरे की घंटी ये डोम लगा हुआ है इस डोम पे आप लगातार चार्ज एक्यूमुलेट करते जाओ लगातार खिलाते जाओ इस पे चार्ज खिलाते जाओ क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और ये चार्ज खाता जाएगा और जब ये चार्ज खाएगा तो इसका पोटेंशियल लगातार क्या होगा बढ़ेगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कारण इसका पोटेंशियल लगातार बढ़ते जाएगा आइए देखते हैं वैंडी का जनरेटर में क्या क्या है तो सबसे पहले ये इसका नाम हो गया ये इंसुलेटिंग स्टैंड है इंसुलेटिंग स्टैंड आई एस इंसुलेटिंग मतलब ये जो है कंडक्शन नहीं होगा इसमें क्योंकि इतनी खतरनाक चीज इसके ऊपर रखी हुई है ये डोम ये है इसका मेटेलिक स्पेयर ये इसका मेटेलिक स्पेयर है और ये आपको दिख रही है पी वन मतलब पुल्ली वन और पी टू मतलब पुल्ली टू और पी वन और पी टू के ऊपर से जाता हुआ ये बेल्ट अभी इस बेल्ट को हम घुमाएंगे तो पुल्ली वन अगर घूम गई तो पुल्ली टू भी बेल्ट के सारे घूमेंगे जैसे चक्की में मोटर घूमती है ना ये देखिए यहां पर रखी हुई है मोटर मोटर से कनेक्ट हुआ बेल्ट और पुल्ली वन को घुमाना शुरू अब ये हाई वोल्टेज से कनेक्ट हुई एक बैटरी एच वी आर ओके हाई वोल्टेज से कनेक्ट हुई बैटरी जिसका नेगेटिव टर्मिनल तो कर दिया गया है ग्राउंड और पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया गया है एक कॉम्ब सी वन पे सी वन का नाम है स्प्रे कॉम्ब क्या नाम है क्योंकि ये स्प्रे करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है तो मेरे को बताइए सी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा प्लस की माइनस प्लस ही आएगा अरे बेटा पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना तो प्लस से आएगा तो ये देखिए और दूसरी कॉम है सी टू वो ऊपर लगी हुई है वो क्यों लगी हुई ऊपर क्योंकि वो कुछ ना कुछ वो भी लेगी उसका नाम है कलेक्टिंग कॉम तो दो कॉम यहां पर लगा दी और ये एक अपने पास ट्यूब रहती है इसका नाम मैं आपको बताऊंगा ठीक है नीचे टारगेट है और ऊपर कुछ पार्टिकल है, है ना ये मतलब ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है अगर आप इसको ना भी बनाओ तो चलेगा ये जो डी से लेकर के टी लगी हुई है ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है मतलब आपने ये वाणी का जनरेटर बनाया उसका इस्तेमाल क्या है तो कुछ ये समझ लो कि ऊपर वो बहुत सारी गोलियां रखी हुई हैं अब उन गोलियों को आपको टारगेट पे हिट करना है समझ गया ना तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है वन अपॉन टू वन अपॉन टू क्यू वी ऐसी होती है ना कल बताया था मैंने वन अपॉन टू क्यू इन टू वी नहीं 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 वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर और यदि हाँ ठीक करेक्ट वन अपॉइंट टू क्यू वी होती है क्योंकि सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी तो वी से वी कैंसिल वन अपॉइंट टू क्यू वी तो एक तरीके से वैसे भी आप लोग जानते हो कि वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज इन टू पोटेंशियल कैसे जानते हो भाई पढ़ा है हमने वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू सो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इन टू तो अगर चार्ज को फिक्स कर दिया जाए तो इसको जोरदार थप्पड़ मार करके भगाने वाला कौन है वर्क लेने वाला मतलब चार्ज को आप जितना हैवी पोटेंशियल दोगे उससे आप उतना ज्यादा काम करवा सकते हो और अगर उसकी इसी काम करवाने की एबिलिटी को वर्क को एनर्जी को आप एक थोड़ा सा ट्विस्टेड नेम दे दो काइनेटिक एनर्जी तो वो काइनेटिकली भाग सकता है बहुत तेज भागेगा इलेक्ट्रॉन यस और और इसके बहुत तेज भागने से आपका फायदा होगा उसको जहां चाहो वहां भगा सकते हो और किसी भी चीज को डिसइंटीग्रेट कर सकते हो तोड़ फोड़ सकते हो तहस नहास कर सकते हो आपने एक चार्ज ले लिया और उसको दे मारा बहुत हैवी वाली कोई शीट पर समझ गया ना चलिए देखते हो तो ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक टारगेट है और ये कुछ ओरिजिनल है जहां से आपको भेजना है ये मैंने एक राउंड कर दिया जिससे आकर के यहाँ अटैक कर सकते 
ये ग्राउंड रहेगा तो इसकी तरफ लालच में जाएगा चलिए ये है एस लार्ज कॉपर स्पेयर कॉपर का बहुत बड़ा डोम एस दूसरा सी वन सी टू कॉम्स विद स्प्रे पॉइंट पी वन पी टू पुल्ली टू रन द बेल्ट एच वी आर हाई वोल्टेज रेक्टिफायर बैटरी एम मतलब मोटर आई एस मतलब इंसुलेट इंसुलेटिंग स्टैंड डी मतलब गैस डिस्चार्ज ट्यूब और टी मतलब टारगेट आया समझ में बच्चों इतने तक कोई प्रॉब्लम आपको अच्छे से आ रहा ना समझ में चलिए आप देखते हैं ये काम कैसे करता है ये देखिए इसने किया काम करना शुरू यहां पर कलेक्ट कॉम ने इस पर चार्ज छिड़कना शुरू किया किया चार्ज छिड़कना शुरू किया बेल्ट ने घूमना शुरू किया ये जो चार्ज था मैंने आपको पढ़ाया था शार्प एंड पे चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है कोने पर चार्ज ज्यादा हो जाता है है ना और वहां से बेल्ट भाग रहा है तो बेल्ट पे ये चार्ज लोड हो जाएगा चार्ज विंड के फॉर्म में लोड हो जाएगा यहां सी वन से चार्ज लोड हो गया और वो चार्ज जाता है ऊपर और ठीक अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है इंडक्शन के कारण नेगेटिव क्लियर अब वो नेगेटिव चार्ज जितना इंडक्शन होता है क्योंकि तो नेगेटिव कॉम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है तो वहां पर होगा कंडक्शन नेगेटिव जो बैटरी है ये आपके पास सी टू ये इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो यहां से यहां तक होगा कंडक्शन और यहां का नेगेटिव पूरा इधर चला जाएगा ये जो नेगेटिव आपको दिख रहा है ये पूरा चला गया और अंदर की प्लेट पर पूरा का पूरा डेवलप हो गया इस नेगेटिव के कारण बाहर की प्लेट पे क्या हो गया प्लस आया समझ में बच्चों तो इस प्लस को आप जितना ज्यादा इंक्रीज करते जाओगे ये मोटर जब तक चलती जाएगी वो प्लस बढ़ता जा रहा है समझ रहे हैं आप ये ए, कोई सीरीज नहीं लगी है जो लिप लिप हो रही वहां पे ये प्लस बता रहा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से इसका पोटेंशियल लगातार इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा ठीक ना और आप चाहें तो जब तक इसको यूज कर सकते हैं समझ में आ गया और जरूरी बात ये जो पूरा का पूरा चैम्बर होता है जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है इसको हम एक इवैक्यूएटेड बॉक्स के अंदर रखते हैं इवैक्यूएटेड बॉक्स इवैक्यूएटेड मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर वैक्यूम हो कल मैंने बताया था कि जो वैक्यूम की डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है इनफाइनाइट कितनी होती है इनफाइनाइट मतलब वैक्यूम में डायरेक्ट्रिक इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है आप कितना भी वोल्टेज लगाओगे वैक्यूम में स्पार्क नहीं होगा समझ गया ना तो इस पूरे सिस्टम को हम वैक्यूम के अंदर रख देते हैं ये इसका प्रिंसिपल है ये इसका कंस्ट्रक्शन है ये इसकी वर्किंग है और ये इसका यूजेस है ठीक ना सबसे पहले यूज पढ़ लेते हैं बाकी की चीजों को हम बाद में पढ़ लेंगे यूजेस वाइंडिग्राफ जनरेटर इज यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर ऑफ द सेवन मिलियन वोल्ट लो सर जी तो बात कर रहे थे थाउजेंड की ये मिलियन वोल्ट में जनरेट करता है To accelerating the charge particle. मैंने बताया था अभी एक चार्ज पार्टिकल को जहां आपको अटैक करना हो वहां पे अटैक करवा दो उसका यूज करके द बीम ऑफ एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल आर यूज टू ट्रिगर न्यूक्लियर रिएक्शन हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए चार्ज पार्टिकल की बीम का इस्तेमाल किया जाता है ओके द बीम इज यूज टू ब्रेक एटम फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स किसी एटम को आपको ध्वस्त करना है डिसइंटीग्रेट करना है तो आपको जो उस पर अटैक करवाना पड़ेगा वो चार्ज पार्टिकल बहुत तेज होना चाहिए है ना तो करते हैं इन मेडिसिन सच बीम्स आर यूज टू ट्रीट कैंसर हाँ हाई हाई इंटेंसिटी की नहीं हाई एनर्जी की बीम का यूज कैंसर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है ओके इट इज यूज टू रिसर्च पर्पज ये रिसर्च पर्पज में भी आजकल यूज किया जाता है आगे समझ में बच्चों चलिए तो देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है सबसे पहले नहीं प्रिंसिपल हाँ पढ़िए आप लोग प्रिंसिपल
consider two charge conducting spherical cells such that one is smaller and the other is larger. When the smaller one is kept inside the larger one and connected together, charge from the smaller one is transferred to the larger cell irrespective of the higher potential of the larger cell. Yes. The charges reside on the outer surface of the, of the outer shell and the potential of the outer cell increases considerably. Yes. आपको पता है कि चार्ज जो होता है केवल आउटर सेल पे एक्सिस्ट करता है तो अगर एक छोटे गोले और बड़े गोले को आप कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज चला जाएगा देख दूसरी बात दूसरी बात ये जो बता रहे हैं कि शार्प पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डेंसिटी सरफेस डेंसिटी हायर हो जाती है।, है हो जाती है ना क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक तो सेम हुआ करती है बट यदि आप टू की बात करो सरफेसली वो वेरी हुआ करती है मैंने बताई थी आपको ये बात तो सार्क पॉइंट सरफेस ऑफ ए कंडक्टर हैव लार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय देम इज वेरी हाई कंपेयर टू द डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डायइलेक्ट्रिक एयर यस देयरफॉर एयर सराउंडिंग दिस कंडक्टर गेट आयोनाइज्ड मैंने बोला था एयर आयोनाइज्ड हो जाती है लाइक द चार्जेस आर रिपेल्ड यस एंड द लाइक चार्जेस आर रिपेल्ड बाय द चार्ज पॉइंट कंडक्टर्स कॉजिंग द डिस्चार्ज एक्शन नोन एज कोरोना डिस्चार्ज और एक्सर ऑफ पॉइंट्स, द स्प्रेड चार्ज मूविंग विद हाई स्पीड कॉज इलेक्ट्रिक विंड क्या होता है जब एक ही पॉइंट पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो वही पॉइंट पर जो पिछला पॉजिटिव चार्ज है पीछे वाला वो आगे वाले को धक्का मारेगा बोलेगा मैं भी पॉजिटिव हूं तू भी पॉजिटिव है ना भाग्य से तो वो आगे वाला जो है वो कहा जाएगा हवा में और अगर वहां पर आप जो है बेल्ट मतलब हवा में जब जाएगा और एक बहुत तेज से जाता हुआ बेल्ट यहां पे गुजर रहा है गुजर रहा है ना देखो भाई ये ये देखो ये बेल्ट उसने धक्का मारा ये जो सीवन से लेकर के बेल्ट तक जाने की प्रोसेस है वहां पे एक विंड क्रिएट होती है उसको बोलते हैं चार्ज विंड क्या बोलते हैं चार्ज विंड वो चार्ज वहां से वहां जा रहा है वो इसलिए मार रहा है क्योंकि कॉम के सिरे हैं नुकीले अब पीछे से चार्ज आते जा रहे हैं तो आगे वाले को रिपेल करेंगे और चार्ज जाता जाएगा Yes, this is called electric wind, not charge wind. It is called electric wind. Opposite charges are induced on the teeth of the collecting comb. हाँ पता है. Opposite charge induced होते ही है. And again, opposite charges are induced on the outer surface of the collecting sphere. और इसी तरीके से charge comb में देखो एक तरफ positive induced होगा, एक तरफ negative. और उधर भी dome की बात करो तो अंदर negative और बाहर पॉजिटिव बच्चों आ गया समझ में तो ये हो गई बात इसकी प्रिंसिपल की नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्टिकल जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज अबाउट ए फ्यू मीटर्स इन रेडियस कॉपर स्पेरिकल शेल सपोर्टेड एन इंसुलेटिंग स्टैंड आईएस व्हिच इज सेवरल मीटर हाई अब द ग्राउंड हां जमीन से बहुत ऊंचा रहना चाहिए यूं तो रेलवे के वायर भी बहुत ऊंचे रहा करते हैं और उससे दूर रहने की सलाह दी जाती है कि कम से कम भैया पांच मीटर तो दूर रहो नहीं आपको खींच लेगा बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है ए बेल्ट मेड ऑफ इंसुलेटिंग फैब्रिक सिल्क रबर इज मेड टू रन ओवर द पुल्ली पी वन पी टू ऑपरेटेड बाई इलेक्ट्रिक मोटर सच दैट इट एसेंड्स ऑन द साइड ऑफ कॉम ऐसा लगा होता है कि कंघियों जो लगी है कॉम उसके बगल से जाता है कॉम सी वन लोअर पुल्ली कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रीफायर उस अदर एंड इज अर्थ नेगेटिव सिरा अर्थ रहेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएंगे कॉम सी टू नियर द अपर पुलिस कनेक्टेड टू द स्पेयर एस थ्रू ए कनेक्टिंग रॉड हाँ वो देखो ये कनेक्ट था वो देखो सी टू सी टू का डायरेक्टली कनेक्ट इसलिए वहां पे कंडक्शन हो रहा है कंडक्शन के कारण जो नेगेटिव था वो डायरेक्टली नेगेटिव जा रहा है जहां पर डायरेक्ट कंटेक्ट हो वहां कंडक्शन जहां पर डायरेक्ट कंटेक्ट ना हो वहां पर इंडक्शन समझ में आया चलो ए ट्यूब टी ये नई चीज है ये ट्यूब लगी थी बगल में टी विद चार्ज पार्टिकल टू बी एक्सलरेटेड एट द टॉप एंड टारगेट इज बॉटम एट प्लेस द सिग्नल शोन इन द फिगर द बॉटम एंड ऑफ द ट्यूब इज अर्ध टू मेंटेनिंग द लोअर पोटेंशियल हां ऊपर वाला जो रहेगा वो ट्यूब का वो रहेगा हायर पोटेंशियल पे ताकि झटके से इलेक्ट्रॉन वहां से भागे नॉट इलेक्ट्रॉन सॉरी बच्चों कोई भी पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर आ सके कोई भी पार्टिकल है ना टू एवॉइड द लीकेज ऑफ चार्जेस फ्रॉम द स्पेयर द जनरेटर इज इंक्लोज इन द स्टील टैंक फिट 
filled with the air or nitrogen at very higher pressure 15 atmosphere 15 atmosphere pe isko ek chamber ke andar close kiya jata hai in the steel tank samajh mein aa gaya is pair ko rakha jata hai isko generator ko working let the positive terminal of the high voltage rectifier is connected to the com due to the action of points electric wind is caused and the positive charges are spread on the belt ha belt pe chhadak denge silk or rubber ha pata hai the belt made ascending by the electric motor and pulley p1 carries the charge in the upward the com c2 induced with the negative charge which are carried by the conduction to the inner surface of the collecting sphere to the dome s through the metallic wire which is in turn induced positive charge on the outer surface of the dome bachcho aa samajh mein na clear the comb c2 being negatively charged causes electric wind wind by spraying the negative charge due to the action of point which is neutralize the positive charges on the belt sahi baat hai जो कॉम है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज क्रिएट करती है जिससे कि वो बेल्ट का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है देयर फोर द बेल्ट डज नॉट कैरी एनी चार्ज बैक वाइल डिसेंडिंग इस तरीके से जब बैक बेल्ट लॉट करके आता है तो आप देखिए जाते समय तो इसमें प्लस प्लस आपको दिखाई देगा बट उधर से आते समय कोई माइनस आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये जितना प्लस उधर ले गया वो माइनस ने क्या कर दिया न्यूट्रलाइज कर दिया आया समझ में न्यूट्रलाइज दे आर फोर द बेल्ट डज नॉट कैरी एनी चार्ज वाइल डिसेंडिंग दस द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ओवे ओके तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी ओवे होता है आ गया समझ में अच्छा मुझे अब ये बताइए मैंने आपको एक नीचे पढ़ा दी कि यहां पर जो पार्टिकल आप एक्सेलरेट करोगे किसके अंदर यह ट्यूब के अंदर ये डिस्चार्ज ट्यूब रखी गई है इसके अंदर वो पार्टिकल क्या होगा आपसे मैं पूछता हूं क्वेश्चन ए ऑप्शन अल्फा पार्टिकल बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन सी न्यूट्रॉन डी एनी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं।, नहीं हो सकते हैं बिल्कुल सही और एनी पार्टिकल में भी यदि मैं बताऊं तो इसमें जो यहां पे जो पार्टिकल आएगा वो होगा पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा वो इसलिए कि देखो आप जो यहां पे स्पेयर के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हो वो कौन सा कर रहे हो पॉजिटिव कौन सा कर रहे हो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हो मतलब जो आप पोटेंशियल डेवलप कर रहे हो वो पॉजिटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज को ही एक्सेलरेट कर सकता है यस और नो क्योंकि वही तो रिपल करेगा अगर आपने इलेक्ट्रॉन रख दिया तो उसको खींच लेगा अंदर की तरफ तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि बताइए कौन सी वेराइटी का पार्टिकल अपन यूज करते हैं समझ आ गया अल्फा पार्टिकल मतलब प्लस होता है अल्फा पार्टिकल में कितने प्लस होते हैं टू प्लस कितने प्लस टू प्लस हीलियम होता है हीलियम हीलियम का नंबर होता है टू एच ई फोर हीलियम के पास होता है दो प्रोटॉन कितने प्रोटॉन दो प्रोटॉन अगर हीलियम के दो प्रोटॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों को आप खींच लो दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लो तो बचा क्या हीलियम का न्यूक्लियस हीलियम का न्यूक्लियस उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन कहलाता है पढ़ा है एच प्लस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है अगर निकाल लो तो बनेगा एच प्लस उसको आप प्रोटॉन बोलते हो हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल आ गया समझ में कोई दिक्कत तो ये आपका टॉपिक हुआ यहाँ पे फिनिश ठीक है ना वर्टी ग्राफ जनरेटर अल्फा पार्टिकल मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बिकॉज एनी में तो नेगेटिव पार्टिकल भी रख सकते हैं ना तो एनी नहीं आएगा वहां पे अल्फा पार्टिकल आप यूज करें डन बच्चों कोई प्रॉब्लम ठीक है ना तो ये चैप्टर आपका फिनिश